அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த ஆதீனத்தை சாவித்தார்கள் சாவித்து இன்று உலகம் முழுவதும் வாழுகின்ற மக்களுக்கு ஏதோ வகையிலே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிறுவனமாக இந்த ஆதீனம் விளங்கி கொண்டே இருக்கின்றன எனவே இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்க்க போவது கனடா டொரண்டோ ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற அம்மன் அலங்கார திருவிழாவின் முதல் நாள் இன்றைய தினம் அம்மாள் கைலாச வாகனத்தில் எறி விளை வீதி வருகின்ற அந்த அருட்காட்சியை நீங்கள் இன்று பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் வாரங்கள் காணொலிக்குள் செல்வோம்
வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி மூன்று எறுவட்டு வெளியீட்டு விழா நடைபெற இருக்கின்றது அதுவும் செல்வம் அண்ணா என்னை கேட்டுக்கொண்டால் இதை உங்கள் யூடியூப்பில் வெளியிடுங்கள் என்று அதற்கென இந்த காணொலியையும் இணைத்துள்ளேன் பாருங்கள் அனைவரையும் வெருக வெருக என அழைக்கின்றார் இந்த இருபட்டு வெளியீட்டு விழாவுக்கு அனைவரும் வெருக வணக்கம் இன்று கனடா நாட்டில் இலங்கை யாழ்ப்பாண மண்ணினுடைய நல்லூர் என்கின்ற இந்த பதியினுடைய பெருமையை உலக மக்கள் அறிந்து கொள்ளுகின்ற வகையிலே கனடா நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஞாயிற்றுவம் என்கின்ற ஆதீன முதலுடைய சிசினாக இருந்த ஞானச்செல்வம் இன்று அவர்களுடைய பிரசங் கதாபிரசங்கத்தை ஒருங்கமைத்து சீரியாக வெளியிடுவதையிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நீண்ட இடவழிக்கு பின் ஆதீன சாவராக இருக்கின்ற சுவாமிநாத பெருமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய இந்த குரலை மீண்டும் இந்த நாட்டுக்கு தருகின்ற அந்த பெருமை ஞான செல்வத்துக்கு உரியதாகின்றன ஏனென்றால் அவர்கள் இருக்கின்ற காலத்திலே இந்த கரா கதாபிரசங்கம் என்பது ஒரு மரபு வழியாக வந்திருந்த செயற்பாடு அது இசையோடு சேர்ந்த ஒரு சொற்பொழிவு மட்டுமல்ல சமூகத்தை சீர்திருத்துகின்ற ஒரு செயலாகவே அந்த கதாபிரசங்கம் அந்த காலத்திலே அமைந்திருந்தன சுவாமிகள் அவர்கள் இளமையில் இருந்து இந்த கதாபிரசங்கத்தை ஒரு வாழாயமாக அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த ஆதீனத்தை சாவித்தார்கள் சாவித்து இன்று உலகம் முழுவதும் வாழுகின்ற மக்களுக்கு ஏதோ வகையிலே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிறுவனமாக இந்த ஆதீனம் விளங்கி கொண்டே இருக்கின்றன அந்த வகையிலே குருமணி அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்ற காலங்களிலே எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாட்டிலே பல அசாதாரண சூழ்நிலைகள் இருந்ததினாலே தான் ஞான செல்வமும் கனடா நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டது அங்கே இருந்து கொண்டு அவர் எல்லா விதமான சுவாமிகளுடைய கதாபிரசங்கம் நீண்ட பிரசங்கம் எந்த ஆலயங்களிலே இல்லை என்று சொல்வதற்கு வழியாக எல்லா ஆலயங்களிலேயும் அவருடைய கதாபிரசங்கம் ஒரு காலம் நடைபெற்றன ஏனென்றால் அது ஒன்றுதான் ஒரு கருவியாக இருந்தன ஆலயத்திலே மங்களவாத்தியம் அடுத்த சுவாமிகளுடைய கதாபிரசங்கம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் இலங்கை தமிழர்கள் இந்த யாழ்ப்பாண மண்ணிலே பல வடிவங்களிலே பல ஆலயங்களிலே இந்த செயல்பாடுகள் இருந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும் இன்று அந்த கதாபிரசங்க சீரழிந்து போக விடாமல் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து மூன்று வடிவங்களிலே உள்ள பேச்சுக்களை அவர் ஒழுங் ஒழுங்காக செய்து இன்று வெளியிடுவது எல்லோ எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகின்றது இந்த ஆதீனத்தினுடைய சாவகராக இருக்கின்ற சுவாமிகளுடைய பெருமை உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்றால் அவரை இளமையிலே மணிவாதர் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் மணி போன்ற ஒரு சொல்லை அவருடைய குரல் வழியிலே வருகின்ற பொழுது மணியான சொற்களாக அமைந்திருக்கும் அப்பேற்பட்ட சொல்லிலே தான் இன்று இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையிலே சுவாமிகளுடைய அந்த ஒலிப்பதிவு நாடாவை வெளியிடுவது உங்கள் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகின்றது குறிப்பாக எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது ஏனென்றால் என்னுடைய குருநாதரை இவ்வளோ பெருமைப்படுத்தி ஞான செல்வம் சேர்ந்திருந்து குருநாதருடைய வளர்ச்சியிலே அவரும் கதாபிரசங்களை சுவாமிகளோடு சேர்ந்து பல நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல அந்த நாட்களிலே இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்குத்தான் விஷயம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தன இன்றைய போல் சர்வதேசம் முழுவதும் போகின்ற காலம் அல்ல அன்றைய காலம் அதனாலே ஞான செல்வமும் சுவாமிகளோடு சேர்ந்து பல இடங்களுக்கு சென்று இந்த கதாபிரசங்கத்தை நெறிப்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் அதனாலே இன்று ஞான செல்வம் இந்த சீரியை வெளியிடுவது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகின்ற செய்தியை சொல்லி இந்த கதாபிரசங்கத்திலே வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் கூடிய அளவு எங்களுடைய குருநாதர் என்ன செய்வார் என்றால் இசையோடு சேர்ந்து பேசுவார் நின்ற தியாரா சுவாமியுடைய பா பாடல்கள் பல பேர் பெரியவருடைய பாடல்களையே பாடுகின்ற ஒரு திறமையும் கொண்டவர் அவருக்கு பதினாறு கலை தெரியும் ஆனால் நன்றாக பாடுவார் ஆடுவார் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஒரு கட்டித்தனம் கொண்டவர் சுவாமிகள் அவர்கள் அதனாலே கூடிய அளவு தி திருமுறைகள் பாடல்களையே இந்த கதாபிரசங்கத்திலே பின்பற்றுகின்ற ஒரு செயலையும் அவர் கொண்டிருந்தார் அதனாலே அவருடைய திறமையை 
இந்த செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளுவீர்கள் என்கின்ற இந்த நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கின்ற ஆதீன சிவாச்சாரியர் சோமாஸ்கந்த சிவாச்சாரிய அவர்களுக்கும் ஆதீன செயல்பாட்டிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொன் சுந்தலிங்கம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகளையும் கூறுகின்றேன் தொடர்ந்தும் எல்லோரும் இருக்கின்ற இலங்கை தமிழர்கள் எல்லோரும் இந்த வைபவத்திலே கலந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு ஞானச்செல்வம் குடும்பத்தினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் தெரிவித்து எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கின்ற அனைவருக்கும் என்றால் சுவாமிகளை மணிபாவதனங்கின்ற சொல்லிலே தான் தெரியும் ஆனால் சுவாமிகள் ஆயின பிறகு அவர் பேசுகின்ற பேச்செல்லாம் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே அவருடைய திறமையை நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களையும் வாழ்த்தி நலூர் முருகப்பெருமானுடைய சன்னிதானத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தன்னுடைய சொற்பொழிவை செய்த பெருமைக்குரியவர் சுவாமிகள் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் முருகனுடைய அந்த அழைப்பிலே வந்து விடுவார் இருபத்தைந்து நாட்கள் அவர் பேசுகின்ற சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் எல்லாருடைய மனதையும் தைக்கக்கூடியதாக அமைந்திருந்த நகந்த புராணம் பெரிய புராணம் திருவிழா புராணம் இப்படி பல புராணங்களை விழித்து கூறுகின்ற ஒரு திறமையை கொண்டிருந்தவர் சுவாமிகள் அவர்கள் அவர்களுக்கு நல்லூர்முக பெருமானுடைய ஆசீர்வாதம் என்றும் கிடைத்திருந்தன அதனாலே தான் அவருடைய சமாதி கூட முருகப்பெருமான கருகாமையிலே இருக்கின்றன இப்பேற்பட்ட பெருமைக்குரியவருடைய இந்த குரலை மீண்டும் ஒலிப்பதிவு செய்கின்ற கனடா வாழ் சைவ மக்கள் ஞான செல்வம் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறி அமைகின்றேன் என்றும் நாளையும் நாளை மறதினமும் ஆகஸ்ட் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்றாம் தேதிகளே டேஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் என்ற நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது என்று அதாவது வெள்ளிக்கிழமை நான் ஐந்து முப்பது மணி அளவில் சென்று அங்கே என்ன நடக்கின்றது என்று பார்த்தபோது நீங்கள் இங்கே காண்கின்ற இந்த கடைகள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டு ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் இன்று ஆறு மணிக்கு ஆரம்பம் என்ற நிகழ்வு நாளையும் நாளை மறதினமும் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கின்றது இந்தியாவிலே இருந்து சில பாடகர்கள் இங்கே வருகை தர இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடன் உள்ளூர் கலைஞர்களும் சேர்ந்து படிக்க இருக்கின்றார்கள் அதை விட இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜால் தோசா கடை இருக்கிறது காஃபி கச்சா நதுகள் அந்த கடைகள் இருக்கின்றன அதை விட இங்கே பல கடைகள் பல கடைகள் இருக்கின்றன ஜோதி விழாவை விட இங்கே பல கடைகள் இருக்கின்றன யாழ் க்ரீம் ஹவுஸ் இருக்கிறது ரியோ இருக்கிறது இதிலே பார்த்தீர்களானால் பூநகரி மக்களின் உணவகம் என்று ஒரு கடை என்று போட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா என்றால் ரியோ க்ரீம் ஹவுஸ் இருக்கிறது அதை விட பல 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 சாப்பாட்டு கடைகள் உடுப்பு கடைகள் இந்த ஆபரண கடைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஸோ நாளை நாளை மறுதினம் அலை மோதுகின்ற மக்கள் இங்கே வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறார்கள் நிச்சயமாக நல்ல காலநிலையும் இருப்பதால் பெருவளவு மக்களை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் எங்கே எதிரே பார்த்தீர்கள்னால் ஏற்கனவே ஜோதி விழாவிலே வந்த அந்த வன்னிக்கொத்து இவர்கள் வன்னி சங்கத்தின் ஊடாக வன்னியில் உள்ள மாணவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செலவின் முகமாக இந்த கடையை நடத்தி வருகின்றார்கள் அதை தவிர லிங்கம் உள்பார் இருக்கிறது இப்படி பல பல கடைகள் கொத்தரொட்டிகள் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா சுக்கலாக்கி போய்ஸ் என்ற ஒரு கடை அவர்கள் ஏற்கனவே போடவே ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இப்படியாக பல கடைகள் இந்த வருடம் இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றன இதை தொடர்ந்து ஒரு பத்து மணி அளவிலே நான் சென்றபோது அங்கே ஓரளவு நீங்கள் நீங்கள் இங்கே காணொலியை பார்க்கலாம் ஓரளவு மக்கள் ஓரளவு என்று சொல்ல முடியாது ஓரளவு பெருந்தகையான மக்கள் அங்கே இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே இன்று முதல் நாள் நாளை நாளை மறுதினம் இந்தியாவிலே இருந்து பல கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு உள்ளூர் கலைஞர்களும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை தர இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இங்கே மக்கள் வந்து அந்த இசை நிகழ்ச்சியை பார்த்ததோடு 
இங்கே உணவுகளையும் வேண்டி சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் என நம்ப வேண்டும் இதுதான் ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கின்ற இந்த டேஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் ஆகவே இந்த வருடமும் பிறந்தகான மக்கள் வருவார்கள் நாளை அதை பற்றிய முழுமையான காணொலியை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இன்று இது நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு முன்னம் நான் ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த இதை உங்களுக்கு அறிய தருவதற்காக இதை காணொலியாக உங்களுக்கு போடு போ போட்டுள்ளேன் ஆகவே நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நாளை எப்படியான மக்கள் கூட்டம் பெறும் என்ன நீங்கள் என்ன வகையான சாப்பாடு என்றாலும் இங்கே வேண்டி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே வாருங்கள் அனைவரும் வாருங்கள் சந்தோஷமாக இந்த நாளை நாளை மறுதினங்களை கழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நான் பத்து மணி அளவிலே சென்றபோது இங்கே பெருந்தொகையான மக்கள் இருப்பதை இன்றை முதல் நாளே பெருந்தொகையான மக்கள் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த காணொலியும் இந்த இதோடு இணைத்துள்ளேன் பாருங்கள் சரி மீண்டும் என்னோட காணொலியை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடை கண்டுபிடிக்கிறேன் சேனல் நன்றி நன்றி